മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കോണമി ഇൻ സെവറൽ വേസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ഔട്ട്പുട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഫോർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ എ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ടു മെനി അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്താണ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ കാരസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് എക്സ്പോർട്സ് മേഖലയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് അതായത് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ടഡ് ടീ ജ്യൂട്ട് ക്ലോത്ത് അയേണ് സ്പൈസസ് ആൻഡ് ലെതർ ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ടീയും ജ്യൂട്ടും ക്ലോത്തും അയേണും അതേപോലെ സ്പൈസസ് ലെതർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കെമിക്കൽസ് അതേപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെൻസ് ജെംസ് ജ്വല്ലറി അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് പ്രോസസ്ഡ് ഗുഡ്സ് മെഷീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഗുഡ്സുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് രംഗത്ത് മേജർ എക്സ്പോർട്ടറായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒരുപാട് ഗുഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ നൗ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓവർ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഓക്കെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കമ്മോഡിറ്റീസോളം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട്സിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആണ് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടഡ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് മെഡിസിൻസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെട്രോളിയം സ്റ്റീല് മെഷീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡയമണ്ട്സ് പോലെയുള്ള ഗുഡ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദി കൺട്രീസ് ഫ്രം വിച്ച് അവർ ഇമ്പോർട്ട്സ് കമാൻഡ് ടു വിച്ച് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ഗോ ഓക്കെ അപ്പം ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടും അതേപോലെ കോമൺവെൽത്ത് നാഷൻസും ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് യു എസ് എ റഷ്യ ജപ്പാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഒ പി ഇ സി അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് ഓക്കെ നിലവിൽ ഇന്ത്യ ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടും നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ വരുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് 
എന്ത് ചെയ്തു കാർഗോ ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് സൈൻ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രേഡ് ത്രൂ സി റൂട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ മേജറായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് സി റൂട്ടിലൂടെയാണ് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് വെരി ലിറ്റിൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് നേപ്പാൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പാകിസ്ഥാന് ഭൂട്ടാന് ശ്രീലങ്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അബൌട്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ട്രേഡ് ഇസ് ഡൺ ത്രൂ സി റൂട്ട് സി റൂട്ടിലൂടെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ട്രേഡും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഫ്യൂ പോർട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകൾ എന്താണ് വളരെ വിരളം മാത്രമാണ് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഈസ് ത്രൂ ചെന്നൈ കൊൽക്കട്ട ആൻഡ് മുംബൈ പോർട്ട്സ് ആകെ മൂന്ന് പോർട്ടുകളായിരുന്നു ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്തു പോർട്ടിലേക്ക് കാനഡ കൊച്ചിന് വിശാഖപട്ടണം പോലെ ഉള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു മേജറായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ട്രേഡ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എബോവ് ട്രേഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ വരുന്നത് ഫ്യൂ പോർട്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ലെസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് വേൾഡ് ട്രേഡിലെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇന്ത്യ ഷെയർ ഇൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഹാസ് ബീൻ ഡിമിനിഷിങ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ ലോകത്ത് ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനാറ് ശതമാനം ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും വേൾഡ് ട്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് വേൾഡ് ട്രേഡിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാത്രമാണ് വൺ പെർസെന്റ് ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വേൾഡ് ട്രേഡിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പെർസെന്റേജ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഷെയർ ഇൻ ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് നാഷണൽ ലിംഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയർ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷനിലെ നാഷണൽ ഇൻകം വാസ് ഇത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടേത് എന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഷെയർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ദൻ അതേപോലെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ വാല്യൂ ആൻഡ് വോള്യൂം ഓഫ് ട്രേഡ് വോള്യൂം ഓഫ് ട്രേഡിലും അതിനുപോലെ തന്നെ വാല്യൂയിലും ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അമ്പത്തി ഒന്നിലെ എക്സ്പോർട്ട് എന്തായിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടിയായിരുന്നു എന്നാൽ എക്സ്പോർട്ട് എത്രയായിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി ആറ് കോടിയായിരുന്നു എന്നാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എത്രയായിട്ട് മാറി സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോർ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ക്രോറും ഇമ്പോർട്ട് എത്ര ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ക്രോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ വാല്യൂലും വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പ